Hi friends, technical go to Chari channel ki swagatam. So friends, Eroj manan chepko boye topic ke endante opamp. Opamp guru inchi Eroj manan teri skondno. So what is an opamp? Opamp pante ante an operational amplifier is a device that is used to amplify a signal using an external power source. Direct coupled high gain amplifier consisting of a one or more differential amplifier followed by a level transistor and output stages. So idhi test book lo definition. So manki simple language lo manan teri skondante. Half amp ante ante mere antak mundu BJT gurunji tels konaru bipolar junction transistor gurunji alaghe FET gurunji tels konaru field effect transistor gurunji so y BJT y FET man ki input iste input ne magnitude chese ve ante amplify chese ve. Opamp कोड़ा अधे विदंगा वर्क होतंदे Opamp अंटे Operational Amplifier अने मनन चेप कोनो So, इंदे लो Amplifier अंटे मनके अर्धम हैंदे So, इए Operational अंटे एंटे इद ये Operation चास्ता दे अन टेल्स कोंटे Because it can perform many operations So, इद ये में Operation चेस्तुंद अंटे Amplifying DC and AC signals इन चेस्तुंदे अलागे Add two signals इंक Subtract two signals Integration, Differentiation, Comparison अलागे oscillator, अलागे filter, इंक regulator, इविदंगा इन्नी operations हैते इए off-amp अने चेस्टुंदी, इए operational amplifier अने दी सो इदी off-amp योक्क symbol अने माटा इए off-amp योक्क symbol अने चोड़ंदे, off-amp अने दी इला triangle लागा उन्टोंदे इए triangle symbols लो मीको 5 fins अने उन्टाई 아아aus इविदंगा उन्टोंदी आपाम्प योक्क सिम्बल अनिमाट सो इंका मनन तेल्सकुन्टे आपाम्प आर जन्रल्ली कम्पोजिड आफ ट्रांसिस्टर्स, रेसिस्टर्स, कैपासिटर्स, डयोड इआपाम्स अने वी मनकी ट्रांसिस्टर, रेसिस्टर, डयोड लू, कैपासिटर Indonesi अलागे दिन ब्लाक डायग्राम गुरिंची इवीडियो लाइते मनन तेलिसकोंदाम सो इपडु इआप्याम्प वर्किंग प्रिंस्पल गुरिंची आइते मनन तेलिसकोंदाम बीजेटिक गानी, एफीटिक गानी, इन्पुट्टु वकटे उन्टोंदी नंटे मनकी बैपोलर � की मज्जन डिफरेंस V प्लस हु वका 2 वोल्ट अन्दन कोंडी V मैनस हु वका 4 वोल्ट अन्दन कोंडी 2 की 4 की मज्जन डिफरेंस एंटा 2 अलागे V प्लस वका 3 होंदी V मैनस हु वका 7 होंदी 3 की 7 की मज्जन डिफरेंस एंटा 4 इविदंग वीट डिफरेंस इन तीस कोंटों दन VID is equal to V plus minus V minus VID अंटे इरोंडींट मज्जिन difference अने माटा V plus minus V minus इरोंडींट मज्जिन वोच्चे difference VID अने माटा So, अलागे output लो यहुँच चेस्टुन्द अंटे V out is equal to gain into VID V out is equal to gain एद हैते इए आफ आम्प लो gain आउद्ध आ gain into VID इरोंडींट इन्पूट लो मज्जिन तीस कोंटोंद into VID is equal to output अने माट red color VID की अलागे gray color लो उन्न V out की मज्जिल उन्न wave नु जूसते मनकी यंत gain यंत amplify आई इंदी अने लाइते मनकी तिलुस्तों अने माट so इपड़ मनो इए op amp की power supply ने यला यवालो चोद्धाम 
సో ఇక్కడ దీనికి పవర్ సప్లై ఇవ్వడానికి విసిసిని ఇవ్వాలి అలాగే విఈని ఇవ్వాలి దీనికి రెండు పవర్ సప్లైని అయితే మనం ఇవ్వాలి అందుకనే మనం రెండు వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ని అయితే మనం తీసుకున్నాం సో రెండు వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ని తీసుకొని ఈ విసిసి ఇవ్వడానికి విఈ ఇవ్వడానికి అనమాట సో దీని ప్లస్ మైనస్ దీని ప్లస్ మైనస్ సో ఈ విసిసి మైనస్ ని విఈ ప్లస్ కి రెండింటికి ఇలా షార్ట్ చేసి దీన్ని అయితే గ్రౌండ్ చేస్తాం సో ఈ ప్లస్ వోల్టేజ్ ని విసిసి కి ఇస్తాం సో ఈ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ని విఈ కి ఇస్తాం సో ఈ విధంగా అయితే ఈ అపాయింపుకి అయితే మనం పవర్ సప్లైని అనేది ఇస్తాం అనమాట సో ఈ పవర్ సప్లై అనేది మనం నైన్ వోల్ట్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్ ఫిఫ్టీన్ వోల్ట్ ఈ విధంగా దీని ఐసీని బట్టి మనకి దీని పవర్ సప్లై అనేది మనం ఇస్తాం అనమాట సో ఈ విధంగా మనం హాఫ్ యాంప్ కి పవర్ సప్లైని ఇస్తున్నాం సో ఇప్పటి వరకు మనం ఈ హాఫ్ యాంప్ ఇన్పుట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే హాఫ్ యాంప్ పవర్ సప్లై గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ హాఫ్ యాంప్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం దీని బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అయితే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఈ హాఫ్ యాంప్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీనికి ఒక్కొక్క స్టేజ్ గురించి క్షుణ్ణంగా మనం తెలుసుకుందాం సో ముందుగా మనం ఇక్కడ వస్తున్న రెండు ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ అలాగే ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ ఈ రెండు కూడా మనం ఇన్పుట్ స్టేజ్ కి ఇస్తున్నాం సో ఇన్పుట్ స్టేజ్ నుంచి మనకి ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ కి వెళ్తుంది అలాగే ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ నుంచి లెవెల్ షిఫ్టింగ్ సర్క్యూట్ కి అయితే వెళ్తుంది లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ అని అనొచ్చు సో ఈ లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి అవుట్పుట్ స్టేజ్ కి అయితే వెళ్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చిన నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి లెవెల్ షిఫ్టింగ్ లెవెల్ షిఫ్టింగ్ నుంచి అవుట్పుట్ స్టేజ్ ఇలా ఫోర్ స్టేజెస్ అయితే ఉంటాయి మనకి బ్లాక్ డైమ్ క్రమ్ లో సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టేజ్ గురించి అయితే మనం తెలుసుకుందాం సో ముందుగా మనం ఇన్పుట్ స్టేజ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇది మనకి ఇన్పుట్ స్టేజ్ అనమాట సో ఈ ఇన్పుట్ స్టేజ్ లో ఏమవుద్దంటే డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అనమాట మనం ఇక్కడ రెండు ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ నుంచి మనకి ఒకే అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఈ ఇన్పుట్ స్టేజ్ లో ఒకే అవుట్పుట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం రెండు ఇన్పుట్స్ ని మనం ఈ రెండు ట్రాన్సిస్టర్ లో కానీ ఈ రెండు ట్రాన్సిస్టర్ లో బేస్ కి ఇస్తే ఈ రెండు ట్రాన్సిస్టర్ ల కలెక్టర్ నుంచి ఒక అవుట్పుట్ అనేది వెళ్తుంది ఇదేంటంటే ఈ రెండు ఇన్పుట్ల యొక్క డిఫరెన్స్ ని మనకి ఇది ఒక అవుట్పుట్ గా అయితే ఇస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఇన్పుట్ స్టేజ్ లో మనకి డిఫరెన్స్ ఫైర్ అనేది ఉంటుంది సో ఇన్పుట్ స్టేజ్ లో డిఫరెన్స్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇచ్చే రెండు ఇన్పుట్ నుంచి ఒకే అవుట్పుట్ వస్తుంది ఆ అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఈ రెండు ఇన్పుట్ ల డిఫరెన్స్ అనమాట ఈ అవుట్పుట్ అనేది సో ప్రొవైడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వోల్టేజెస్ గెయిన్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట సో ఈ ఇన్పుట్ స్టేజ్ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లో కూడా మనకి రెండు ఇన్పుట్ లాగే ఉంది సో ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ అలాగే ఇన్పుట్ స్టేజ్ మనకి ఒకలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అన్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అనమాట సో ఇది అన్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ అనమాట సో ఈ రెండింటిలో మనకి ఈ రెండు కలెక్టర్ల నుంచి అయితే మనకి తీసుకుంటుంది కదా అవుట్పుట్ ఆ రెండు కలెక్టర్ల నుంచి తీసుకోవడం ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లో అవుద్ది ఇన్పుట్ లు మనం బేసిక్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా అది మనకి ఇన్పుట్ స్టేజ్ లో అవుద్ది అనమాట సో ఎందుకని అన్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ సో ఇక్కడ నుంచి మనకు వచ్చేది ఒక్క అవుట్పుట్ వస్తుంది ఈ అవుట్పుట్ అనేది మనకి లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ కి అయితే వెళ్తుంది అనమాట థర్డ్ స్టేజ్ మనకి లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ సో దీనికి వెళ్తుంది ఒకే అవుట్పుట్ వెళ్తుంది సో ఈ ముందు రెండు స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్స్ లో యాంప్లిఫై అవడంతో పాటు నాన్ జీరో డిసి లెవెల్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ యొక్క వర్క్ ఏంటంటే ఈ నాన్ జీరో డిసి లెవెల్ ని గ్రౌండ్ స్టేజ్ లో జీరో కి తేవడం అనేది జరుగుతుంది అందువల్ల దీనిలో మనకి ఎమిటర్ ఫాలోవర్స్ యూజింగ్ కన్సిస్టెంట్ కరెంట్ సోర్స్ అనేది జరుగుతుంది సో అవుట్పుట్ లెవెల్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఇస్ అబో గ్రౌండ్ యాజ్ డైరెక్ట్ కప్లింగ్ ఈజ్ యూజ్ లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ ఈజ్ యూజ్ టు షిఫ్ట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ డౌన్ వార్డ్స్ అనమాట సో దీంట్లో లెవెల్ షిఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది అది ఎందువల్ల అంటే ఈ నాన్ జీరో డిసి లెవెల్ ని ఈ గ్రౌండ్ చేయడానికి లెవెల్ షిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ లెవెల్ షిఫ్టింగ్ అనేది జరిగి డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ స్టేజ్ లోకి అయితే వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ స్టేజ్ లో మనం ఏం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం సో ఈ
ఈ ఓపాంప్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ఆపాంప్ యొక్క ప్రాక్టికల్ వీడియోని అయితే చూస్తారు ఒక ఐసీని యూజ్ చేసి ఆపాంప్ ప్రాక్టికల్ వీడియో ఏ విధంగా చేయొచ్చు అని చెప్పి సో ఇప్పుడు దీని కనెక్షన్స్ చూద్దాం సో మనం ఇక్కడ ఒక ఇన్పుట్ అయినా రెండు ఇన్పుట్లు అయినా ఇవ్వచ్చు సో అందుకని ఒక ఇన్పుట్ ఇద్దాం సో ఈ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ని గ్రౌండ్ చేద్దాం అలాగే ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఉంది కదా ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్ కి మనం సైన్ వేవ్ ఇద్దాం సో ఇక్కడ మనం ఒక ఇన్పుట్ అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా రెండు ఇన్పుట్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇంత ముందు మనం త్రీ లో రెండు ఇన్పుట్స్ చెప్పాం ఇక్కడ మనం ప్రాక్టికల్ లో ఒకటి అయినా ఇవ్వచ్చు రెండు అయినా ఇవ్వచ్చు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ సైన్ వేవ్ ఇస్తున్నాను సో ఈ సైన్ వేవ్ పాజిటివ్ సైకిల్ అబౌవ్ జీరో ఉంటుంది అలాగే నెగిటివ్ సైకిల్ అనేది బిలో జీరో ఉంటుంది దీనికి పవర్ సప్లై లో మనం పాజిటివ్ నైన్ వోల్ట్ అలాగే మైనస్ నైన్ వోల్ట్ అయితే ఇస్తాం ఇన్పుట్ లో మనం సైన్ వేవ్ ఇస్తే అవుట్పుట్ లో మనకి స్క్వేర్ వేవ్ వస్తుంది ఇన్పుట్ లో పాజిటివ్ సైన్ వేవ్ అనేది అవుట్పుట్ లో మనకి నైన్ వోల్ట్ వరకు వెళ్తుంది స్క్వేర్ వేవ్ నైన్ వోల్ట్ వరకు వెళ్ళి ఆగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్పుట్ మళ్ళీ జీరో అవుద్దో జీరో అయ్యేటప్పుడు ఒక్కసారిగా ఎక్కడి నుంచి ఈ జీరో అయ్యేటప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ యొక్క గ్రౌండ్ అవుద్ది కదా ఈ గ్రౌండ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ యొక్క స్క్వేర్ వేవ్ అనేది కూడా మనకి ఏ విధంగా వస్తుందంటే జీరో నుంచి ఒక్కసారి మైనస్ నైన్ వోల్ట్ వస్తుంది అనమాట మైనస్ నైన్ వోల్ట్ నుంచి మళ్ళీ మైనస్ నైన్ వోల్ట్ నుంచి మళ్ళీ ప్లస్ నైన్ వోల్ట్ కి ఇలాగా మైనస్ ప్లస్ నైన్ వోల్ట్ మైనస్ నైన్ వోల్ట్ ఇలాగా మనకు ఒక స్క్వేర్ వేవ్ అనేది అవుట్పుట్ లో వస్తుంది సో ఈ సర్క్యూట్ ని జీరో క్రాసింగ్ డిటెక్టింగ్ సర్క్యూట్ అని అంటారు ఎందుకు జీరో క్రాసింగ్ డిటెక్టింగ్ సర్క్యూట్ అంటారు అంటే ఈ వి మైనస్ కి మనం గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసాం కదా సో గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఎప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ జీరో క్రాస్ అవుతుందో అప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అందుకని దీన్ని జీరో క్రాసింగ్ డిటెక్టర్ అని చెప్తారనమాట ఇది ఒక బేసిక్ వెర్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ మాదిరిగా మనకి వర్క్అవుట్ ఉంది సో ఇప్పుడు దీనికి కనెక్షన్స్ అయితే మనం చూద్దాం సో దీని కోసం నేను ఇక్కడ బోర్డ్ లో ఎల్ఎం త్రీ టీ ఫోర్ అనే ఐసీని తీసుకున్నాను ఈ ఐసీ లో మనకి ఫోర్ ఆపాంప్స్ ఉంటాయి కానీ ఈ ఫోర్ ఆపాంప్స్ లో మనం ఒక ఆపాంప్ నే యూజ్ చేస్తాం సో ఈ ఆపాంప్ కి అయితే మనం ఇప్పుడు పవర్ సప్లై ని కనెక్ట్ చేస్తాం అందుకని ఈ ఐసీ యొక్క పిన్ నెంబర్ ఫోర్ లో ప్లస్ విసిసి వోల్టేజ్ ని అయితే ఇస్తాం అందుకని హెడ్ నెంబర్ ఫైవ్ లో ఉన్న వి ప్లస్ పిన్ నుంచి నైన్ వోల్ట్ మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే మైనస్ నైన్ వోల్ట్ ని కూడా కనెక్ట్ చేయాలి కదా సో ఈ అడ్డర్ నెంబర్ ఫైవ్ నుంచి మైనస్ నైన్ వోల్ట్ ను కూడా ఈ ఐసీ కి మనం కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఇంకా ఇన్పుట్ మనం సైన్ వేవ్ ఇవ్వాలి సో అందుకని హెడర్ నెంబర్ వన్ లో సైన్ వేవ్ ఇన్పుట్ పిన్ ఉంది కదా సో దాన్ని మనం పిన్ నెంబర్ త్రీ కి అయితే ఇన్పుట్ పాజిటివ్ పిన్ కి సైన్ వేవ్ ని అయితే ఇస్తున్నాం అలాగే పిన్ నెంబర్ టూ కి మనం నెగిటివ్ ఇన్పుట్ ని అయితే ఇస్తాం సో నెగిటివ్ ఇన్పుట్ ని మనం ఇక్కడ గ్రౌండ్ చేద్దాం సో నెగిటివ్ ఇన్పుట్ ని అయితే నేను గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను హెడర్ నెంబర్ సిక్స్ లో గ్రౌండ్ పిన్ ఉంది కదా సో దీనికి గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేశాను సో ఈ ఐసీ పిన్ నెంబర్ వన్ అనేది అవుట్పుట్ ఈ అవుట్పుట్ అయితే మనం ఎనలాగ్ ఆసిలోస్కోప్ ఛానల్ నెంబర్ టూ కి అయితే మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇంకొక వైర్ ని తీసుకొని ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ మనకి పిన్ నెంబర్ త్రీ లో సో ఈ పిన్ నెంబర్ త్రీ ని ఎనలాగ్ ఛానల్ నెంబర్ వన్ కి అయితే మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఈ విధంగా కనెక్షన్ అయ్యాక ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ని మనం ఆన్ చేస్తే ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ని ఆన్ చేయగానే మనం ఇన్పుట్ లో సైన్ వేవ్ ఇస్తే అవుట్పుట్ లో స్క్వేర్ వేవ్ ఎలా వస్తుందో అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఈ ప్రయోగిక యూనో ఆండ్రాయిడ్ యాప్ లో మీరు చూస్తే మనం ఇన్పుట్ లో సైన్ వేవ్ ని ఇస్తే ఎలా మనకి అవుట్పుట్ లో స్క్వేర్ వేవ్ వస్తుందో అని మనం చూడొచ్చు సో ఈ యాప్ లో మనం ఇప్పుడు ఈ రెండు ఛానల్స్ ని మధ్య చేద్దాం సో మధ్య చేస్తే చూడండి ఎప్పుడు మనం పాజిటివ్ సైకిల్ వెళ్తుందో అవుట్పుట్ లో ఆ సైకిల్ అనేది హై అవుతుంది అలాగే నెగిటివ్ సైకిల్ కి వచ్చేటప్పుడు లో అవుతుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఈ సర్క్యూట్ ని అయితే సైన్ వేవ్ టు స్క్వేర్ వేవ్ కన్వర్టర్ లాగా అయితే యూజ్ చేయొచ్చు సో దీన్ని జీరో క్రాసింగ్ డిటెక్టర్ సర్క్యూట్ అని చెప్తారు ఇది ఒక బేసిక్ కంప్యూటర్ సర్క్యూట్ లాగా కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఇంకా మీరు ఈ యాప్ యాప్ అయితే ఈ ప్రాక్టికల్ వీడియోలో చూసారు ఎలా లో సిగ్నల్ ఇస్తే హై సిగ్నల్ లాగా కన్వర్ట్ అయింది ఇంకా సైన్ వేవ్ ని ఇస్తే స్క్వేర్ వేవ్ కి ఎలా కన్వర్ట్ అయింది యాప్ యాప్స్ ని యూజ్ చేసి అని అయితే మీరు ఈ వీడియో ద్వారా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోలో మీకు ఒక అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ అయితే నేను ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఆ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్